నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి భక్తాగ్రేశ్వరుడికి విశేష ఆరాధనలు తిరుమల తిరుపతులలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలు బెంగళూరులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం సుగంధ ద్రవ్యాల్లో స్వామివారిని సేవించిన భక్తుల ఆనందనందనం నాయుడుపేటలో కోలాహలంగా పోలేరమ్మ జాతర అంబళ్లతో మొక్కలు తీర్చుకున్న భక్తులు సంకీర్తన ప్రియుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అఖండ హరినామ సంకీర్తనతో శ్రీవారికి భక్తుల నివేదన ప్రత్యేక కథనం తిరుమల క్షేత్రంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మూడో రోజైన గురువారం ఉదయం స్వామివారి పల్లకి సేవ జరిగింది భాష్యకారుల ఉత్సవమూర్తిని ఆలయంలోని పడికావల వద్ద సర్వాంగ సోభితంగా పలకిపై వేంచింపు చేసి ప్రబంధ పఠనం నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో రామానుజుల తిరుచ్చి సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీఎస్ స్వామి చిన్న జీఎస్ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు అలాగే తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలను టీటీడీ సంప్రదాయ సిద్ధంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం రామానుజుల వారికి తిరుచ్చి సేవ ఘనంగా జరిగింది మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళహారతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీఎస్ స్వామి చిన్న జీఎస్ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరు వయాలి కావల్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ప్రతి నెల మొదటి బుధవారం సందర్భంగా అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువు తీర్చి కలశ ప్రతిష్ట కలశ పూజ పుణ్యాహవచనం చేశారు అనంతరం శత కలశాల్లోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించాక ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంచడం జరిపారు భక్తులు అభిషేక ద్రవ్యాల స్వామివారిని సేవించి పునీతులయ్యారు అలాగే బెంగళూరు హలసూరు గ్రామోత్సవంలో పుష్పపలకి సేవ వేడుకగా సాగింది శ్రీ కెంపమ్మ దేవి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ గణపతి మారెమ్మ ఎల్లమ్మ తల్లి దేవతామూర్తులను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన పుష్పపల్లకిపై కొలువు తెచ్చి పురవీధుల్లో వేడుకగా ఊరేగించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు మండలం బండార్లపల్లెలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ సీత సమేత పటాభిరామ స్వామివారి ఆలయ నూతన అష్టబంధన మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా యాగశాలలో శత కలశాలను ఏర్పాటు చేసి హోమ పూజలు జరిపారు అనంతరం శ్రీ పటాభిరామ స్వామి వారి చిత్రపటాన్ని చక్కగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువ తీర్చి గ్రామోత్సవం జరిపారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ అనమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు రామాయణంలోని సుందరకాండ ఘట్టాన్ని శ్రావ్యంగా గానం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట గ్రామ దేవతగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ పోలేరమ్మ వారి జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయం వద్ద కుమ్మరి ఇంట సిద్దం చేసిన పోలేరమ్మ ప్రతిమను కొలువ తీర్చారు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన పిదప దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని అంబళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం గుండ్లపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో శయనోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణులు ఆంజనేయ స్వామి వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వార్లను పరుమల భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి శయనోత్సవాన్ని కమనీయంగా జరిపారు తరువాత వివిధ రకాల ఫలాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామివార్లను సేవించారు తిరుమలలోని పాప వినాశనం వెళ్లే మార్గంలో కాకుల దిబ్బ వద్ద టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న బయోవేస్ట్ ప్లాంట్ను నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్ జస్టిస్ 
శేషసేనరెడ్డి గురువారం టీటీడీలోని ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సందర్శించారు అక్కడ టీటీడీ చేపడుతున్న సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తీరును పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా తడిచెత్త పొడిచెత్తల ద్వారా సేంద్రియ ఎరువు తయారీకి కావలసిన ముడి పదార్థాలను సేకరించే విధానాన్ని ఆయన అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం రింగ్ రోడ్డులోని డ్రైనేజ్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ను కూడా ఆయన పరిశీలించారు అక్కడి నుండి తిరుమలలోని అశ్విని వైద్యశాలను సందర్శించి వైద్య వ్యర్థాల మేనేజ్మెంట్ను గురించి అధికారులు వివరించారు ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యర్థ పదార్థం కూడా దాంట్లో వ్యర్థం వేసి పెడితే కొంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ వెట్ వేస్ట్ కంపోజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది డ్రై వేస్ట్లో కూడా రీసైకిల్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా అందులో ఒకటి భాగము ఇక్కడ కంపోస్టింగ్ ఉంది కంపోస్టింగ్ ఎంత క్వాంటిటీ కలిగి రా మెటీరియల్ వస్తుంది అంత ఫినిష్డ్ మెటీరియల్ ఎంత బయటకు పోతుంది తర్వాత ఫినిష్ మెటీరియల్ కూడా ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు మనము పర్యావరణను పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉంది సో ప్రతి ఒక్కరు మనకు అంతో ఇంతో మనం సహాయపడితే మన పరిసరాలను కూడా శుభ్రంగా పెట్టుకోవచ్చు నిత్యం గోవింద నామామృతంతో పులకించే సప్తగిరిలు అన్నమయ్య మొదలు వెంకమాంబ వరకు తిరుమలేశుడిని వేల సంకీర్తనలతో సేవించిన ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు నడయాడిన దివ్య ప్రదేశాలు ఈ క్రమంలోనే భజన సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ రెండు వేల ఏడులో అఖండ హరినామ సంకీర్తనను ప్రారంభించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రస్తుతం నెలకు మూడు వందల అరవై భజన బృందాలు ఈ సదావకాశాన్ని వినియోగించుకుని హరి సేవలో తరిస్తున్నాయి మరి ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం హరినామముకడు ఆనందకరము పొడగంటిమయ్యామిము పురుషోత్తమ ఒక పిలుపుతో పిలిచితే పలుకుతావట ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన గోవింద గోవింద అని కొలువరే ఇలా ఎన్నని చెప్పాలి వేయి నామాల వాడి వేల సంకీర్తన వైభవాన్ని ఏ రీతిలో కొలిచిన ఏ పేరుతో పిలిచిన వెలకట్టలేని చిరునవ్వులతో భక్త కోటిని కరుణించే కొండంత విభుడు కోనేటి రాయుడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు తిరుమల శ్రీవారు సంకీర్తన ప్రియుడు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే ఇలవైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజలందుకుంటున్నాడు ఆ స్వామి దర్శనం కోసం మామూలు వ్యక్తి నుంచి ముల్లోకవాసులు ఎంతగానో పరితపిస్తూ ఉంటారు భక్త సులభుడైన ఆ స్వామి కృప అందరిపై ఎప్పుడూ నిండుగా మెండుగా ఉంటుంది అందుకే హరి సర్వోత్తముడని తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే అని కీర్తించి పరవశించాడు అనంత కోటి పుణ్య ఫలాలతో పాటు అంతులేని జ్ఞాన సంపదను అమృత తుల్య దీవెనల్ని కురిపించే కోనేటి రాయుడిని మనసారా స్మరిస్తే చాలు సంబరపడిపోతాడు సంకల్ప సిద్ధిని ప్రసాదిస్తాడు అందుకే ఆ దేవదేవుణ్ణి ఎందరో భక్తాగ్రేసరలు కీర్తనలతో సేవించి తరించారు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరించదగినది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది సంకీర్తన సనాతన సంప్రదాయంలో సంకీర్తనల ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన టీటీడీ సప్తగిరులు నిత్యం హరినామ సంకీర్తనలతో మారు మ్రోగేలా అఖండ హరినామ సంకీర్తన సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఈ భక్తి యజ్ఞం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్త బృందాలు శ్రీనివాసుని నామామృత రుచిలో ఆపాద మస్తకం తడిసి పరవశించింది ఆనంద నిలయానికి ఎదురుగా అఖిలాండం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన అఖండ హరినామ సంకీర్తన మండపంలో దేశం నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన భజన బృందాలు ఎంతో తన్మయత్వంతో అంతకు మించిన భక్తి భావంతో భజనలు సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ పరంధాముడి తనివి తీరని లీలా వైభోగంలో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం వివిధ బృందాలు నిరంతరాయంగా హరి సంకీర్తనలు చేస్తూ కొండకు విచ్చేసిన శ్రీవారి అశేష భక్త కోటిని ఆధ్యాత్మిక భక్తి సాగరంలో ఓలలాడిస్తూ ఉంటాయి భజన సంప్రదాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మారుమూల పల్లెలోని భక్తులకు కూడా శ్రీవారిని సేవించే మహద్భాగ్యాన్ని కల్పించే దిశగా టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన 
ఈ అఖండ హరినామ సంకీర్తన ద్వారా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో బృందాలు తమ భజనలు భక్తి సంకీర్తనలతో భక్త కోటిని పులకింపజేశాయి శ్రీవారి సేవే పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించే భక్తలోకం తమ తమ ప్రాంతాల్లోని టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యాలయంలో ఆయా భజన బృందాలకు చెందిన గుర్తింపు పత్రాలను జత చేస్తూ లిఖిత పూర్వకంగా ఒక అభ్యర్థన లేఖను టిటిడికి పంపించాలి డిపిపి కార్యాలయ సిబ్బంది భక్తులు అందజేసిన వినతి పత్రాలను పరిశీలించి అర్హులైన భజన బృందాలను ఎంపిక చేసి నిర్ణీత తేదీలలో వారికి శ్రీవారిని సంకీర్తనలతో సేవించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు పిలిస్తే పలికే దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మనమో ఒకసారి మనసారా స్మరిద్దాం భజన బృందాల అఖండ హరినామ సంకీర్తనలో గొంతు కలుపుదాం వికలాంగులైన వారికి ఎముకలు కీళ్లు వెన్నెముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే నిరుపేదలైన రోగులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా సేవ చేయడానికి అత్యాధునిక పరికరాలతో అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించి బర్డ్ ట్రస్ట్ ను కూడా నిర్విరామంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ట్రస్ట్ లో మీరు పాలు పంచుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమలలోని సిఆర్ఓ కార్యాలయం వెనుక వైపున ఉన్న యాత్రికుల వసతి సముదాయం పిఎస్సీ మూడుని బుధవారం ఉదయం టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పరిశీలించారు ఈ సముదాయాన్ని గతంలో మహిళా శ్రీవారి సేవకులకు కేటాయించారు ఇటీవల శ్రీవారి సేవకులకు ప్రత్యేక భవనాలు ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో మూడు రోజుల క్రితం పిఎస్సీ మూడును సాధారణ భక్తులకు వసతి సముదాయంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు బుధవారం పిఎస్సీ మూడును పరిశీలించిన జేఈఓ భక్తుల వసతి సౌకర్యాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమలలో మూడవ పిఎస్సిగా పిలువబడేటటువంటి ఈ యొక్క చౌల్ట్రీలో రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం నుంచి అనగా సుమారుగా ఆరు సంవత్సరాలుగా మనకు సామాన్య భక్తులకు కాకుండా ఇక్కడికి స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయడానికి విచ్చేసేటటువంటి శ్రీవారి సేవకులు స్త్రీలకు ఈ యొక్క వసతి సముదాయాన్ని ఆరు సంవత్సరాలుగా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రీవారి సేవా సదనాలు నిర్మించుకున్న తర్వాత తిరిగి సామాన్య భక్తులకు ఈ యొక్క మూడవ పిఎస్సిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా అన్ని శాఖల వారు కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేసి మొన్నటి నుంచి కూడా ట్రయల్ రన్ చేసి ఈ రోజు నుంచి అధికారికంగా ఇక్కడ హాల్స్ అన్నీ కూడా మిగతా పిఎస్సిల మాదిరిగానే ఇక్కడ వాకర్ సిస్టము అదేవిధంగా రగ్స్ మ్యాట్స్ అక్కడ దుప్పట్లు అదేవిధంగా చేపలు ఇవి కూడా ఇచ్చే విధంగా మిగతా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఇది కొద్దిగా చిన్నది అయినప్పటికీ బస్ స్టాండ్కి అత్యంత సమీపంలో బస్ స్టాండ్లో దిగిన వాళ్ళకి ఎదురుగానే ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రాంతం ఇది తప్పకుండా ఇక్కడ కూడా క్రమశిక్షణతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్న అన్ని విభాగాల అధికారులు సిబ్బంది సామాన్య భక్తులకు సేవలు అందించే దిశగా మరి యొక్క అడుగు ముందుకు వేసి ఇంతకుముందు కన్నా కూడా శ్రీవారి సేవకులకు తీసుకోవడానికి ముందున్న దానికన్నా కూడా ఇంకా మెరుగైన ప్రమాణాలతో ఇక్కడ సేవలు అందిస్తామని కూడా భక్తులకు మరి ఒకసారి భరోసా కలిగి తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర శ్రీనివాస శంకర్ నేత్రాలయంలోని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ విభాగంలో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలని టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులను ఆదేశించారు బుధవారం టీటీడీ సెంట్రల్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో గల శంకర్ నేత్రాలయంను జేఈఓ వైద్య శాఖ అధికారులతో కలిసి సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ అందుతున్న వైద్య సౌకర్యాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆపరేషన్ థియేటర్ ఓపీ వార్డులను పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు చేశారు అవుట్ పేషెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నారు తదుపరి ఇక్కడ సర్జరీస్ రోజుకి పద్దెనిమిది ఇరవై ముప్పై అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ ద 
డిమాండ్ సర్జరీస్కి వెళ్తున్నారు దీస్ సర్జరీస్ ఆర్ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీస్ కాబట్టి ఐఓఎల్ క్యాట్రాక్టు ఇవన్నీ చేయడము తర్వాత రెటినోపతి ఈ రెటినోపతిలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ వరకు ఇక్కడ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు శంకర నేత్రాలయ్య వాళ్ళు వీక్లీ ట్వైస్ వచ్చి ఇక్కడ చెక్ చేయడము ఆపరేషన్ అయినా కూడా వాళ్ళకి సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ కొన్ని మినిమం మెషర్స్ తీసుకోమని మా వాళ్ళకు కూడా మాట్లాడి దాన్ని సెటిల్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఓం నమ వెంకటేష్ భాగ్యనగరంలోని పలు గణనాథుని ఆలయాలు భక్తుల పూజలతో సోభిలాయి భక్తులు ఆలయాలను సందర్శించి గణేశునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అలాగే బాలాపూర్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ మేడిపల్లిలోని పంచవటి కాలనీలో విఘ్నేశ్వర స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి మూల విరాట్టుకు ప్రాతకాల అభిషేకాలు నిర్వహించి పట్టు వస్త్రాలు కిరీటం విభూతి గజమాలలతో అలంకరించారు పూలు గరికతో స్వామికి అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే మేడిపల్లిలోని శ్రీ పుష్పగిరి పీఠానికి చెందిన శ్రీ కార్యసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది వేకువజామిని స్వామివారికి విశేష అర్చనలు చేశారు స్వామికి రజిత కవచం కిరీటం పుష్పమాలలతో అలంకరించారు తరువాత మందార చామంతి గరికతో అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే బాలాపూర్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం పూర్ణాహుతి కుంకుమార్చనలను ఘనంగా నిర్వహించారు యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతరం కలస జలాలని ఊరేగింపుగా గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి మూలమూర్తి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి మూలమూర్తిని సంప్రోక్షణ చేశారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో ఉత్సవమూర్తుల సన్నిధిలో మహిళలు సామూహిక కుంకుమార్చనలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఖైరతాబాద్ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహాగణపతి విగ్రహ నిర్మాణానికి కర్ర పూజను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ గణపతి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని కొలువు తీర్చి అర్చనలు చేశారు సన్నిధి మండప ఏర్పాటుకు వినియోగించే వెదురు కర్రను పసుపుతో అలంకరించి మహాగణపతికి విశేష అర్చనలు చేసి మంటప ఏర్పాటుకు నాంది పలికారు ఈ ఏడాది యాభై ఐదు నుంచి అరవై అడుగుల ఎత్తులో శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని రూపొందించనున్నట్లు ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మెట్పల్లిలో నెలవైన పురాతన శ్రీ మల్లన్న ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది భక్తులు ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని కొత్త పాత్రలో నైవేద్యాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా సమర్పించారు డప్పు వాయిద్యాల నడుమ ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు మల్లన్న స్వామివారికి బోనాన్ని నివేదించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు తమ కుటుంబాలను చల్లంగా చూడాలని స్వామివారిని వేడుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్ లోని కోతిరాంపూర్ లో గల గద్ద పెరుమాల్ ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలోని వినాయక స్వామి వారికి వేకువజామిని పాలాభిషేక జరిపారు చందనం పలు రకాల పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ మృత్యుంజయేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రీ సర్వమంగళాదేవి గాజుల అలంకరణలో దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు ముందుగా అమ్మవారికి పుష్పార్చనను నిర్వహించి శ్రీ మృత్యుంజయేశ్వర స్వామి వారిని స్వర్ణభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు బిల్వ పత్రాలతో అర్చించి మహామంగళహారతి సమర్పించారు తరువాత మహిళలకు సౌభాగ్య చిహ్నమైన గాజులతో అమ్మవారిని అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానం దివ్యంగా శోభిలింది ఆలయంలో కొలువైన స్వామివారికి అభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు అనంతరం వివిధ రకాల పుష్పాలు సంపంగ మాలలతో అలంకరించారు శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చనను నిర్వహించి మహామంగళహారతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారిని శ్రద్ధ భక్తులతో సేవించారు విజయవాడ నగరంలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి వేకువజామునే అర్చకులు స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేసి స్వామివారికి ప్రీతికరమైన గరికతో చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారికి షోడసోపచారాలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని భక్తితో సేవించారు అలాగే సత్యనారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి వేకువజామునే అర్చకులు స్వామివారికి విశేష అలంకరణలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారి ఆశిస్సులు అందుకున్నారు 
प्रकाशम जिला मुक्ति नूत ग्राम श्री सेणुगोपाल स्वामी देवस्था में उपालय का भाषित श्री प्रसन्न आंजने स्वामी वारी आकूज भक्ति श्रद्धल तो निर्वहित स्वामीवारी जन्म नक्षत्र पूर्वभद्र पुस्क अर्चक आंजने स्वामी मूलमूर्ति विविध रकाल पुष्पाल तो शोभायमान अलंक आकूज नेत्रपर्व पूर्ति तरवा आंजने स्वामी उत्सवमूर्ति शोभायमान अलंक भजन मंडपती पिदप भक्त हनुमा चालीसा पारायण भक्त कार्यक्रम तीर्थ प्रसाद स्वीक तूर्पगोदावरी जिला तुनी मंडल एस अवर ग्राम श्री प्रसन्न श्री वेंकटेश्वर स्वामारी ब्रह्मोत्सव घन प्रारंभमी पंदरीराट उत्सवा वे भागना पंदरीराट को पसपूसी मामड़ तोरणाल तो अलंक आणपति पूजन निर्वहित मुत्ईल तो राट मुहूर्ता भक्त कार्यक्रम स्वामी स महबूब नगर पटण श्री पंचमुख आंजने स्वामारी आलय में उपालय का भाषित श्री सुब्रह्मण्य स्वामी वारी विशेष अभिषेका निर्वहित भक्त पंचामृतल तो स्वयं अभिषेका जरपार अन स्वामारी पल रक पुष्पमाल तो अलंक मंगल हत भक्त स्वामारी दर्शन तीर्थ प्रसाद स्वीक अला पालमूर को पोचम आलय प्रत्येक पूजल तो सोभिंदी वेकवजाने अम्मवारी प्रत्येक उपचार निर्वहित मुग्ध मनोहर अलंक दर्शन भाग्यम कल अन मंगल हत समर्पी तीर्थ प्रसाद अंदर भक्त अम्मवारी दर्शन आशीस अ सांस्कृति कार्यक्रम कला नीराजन वीक्षित तिम नादनीराजन वेद बुधवार सायंत्र गात्र कचेरी जी चई की चंदन तोपूर् साईरा बृंदम पल कीर्तन भक्त आध्यात्मिक तन्मयत्वा प्रसाद इक तिम श्रीवारी दर्शन वातावरण तर विशेष इपटू सुमार मुफ्व मंद भक्त श्रीवारी दर्शन चुस्क दिव्य दर्शन प्रत्येक प्रवेश दर्शन को साधारण सर्वदर्शन भक्त इरव रे कंपार्टेंट वेचि सर्वदर्शन टोकन गल भक्त निर्णीत समय में दर्शन पूर्त श्रीवारी मेट मार्ग में उदय आर गंटल ना सायं आर गंटल वरक भक्त अतिमलावरण गरीष उष्णोग्रता मुफ आग्री सेलसीय कनिष्ठ उष्णोग्रता इरव नग्री सेलसीय आध्यात्मिक विशेष इतना तिरी रात्रि पद गंटक प्रसारमे आध्यात्मिक विशेष मल्ल कल ओम नमो वेंकटेशाया